La résurrection n'a pas eu lieu car Jésus n'est pas mort sur la croix. Il aurait simplement survécu à son calvaire et sa réapparition serait passée pour miraculeuse aux yeux des témoins. C'est l'idée que développent certains auteurs et chercheurs dont je ne ferai ici que reprendre les écrits. En particulier un texte de Jean Blum et Charlie Sanson, extrait du livre « Le grand secret de Rennes-le-Château ». Frédéric Armand, auteur du livre « Jésus est-il mort sur la croix ?», spécialiste des exécutions et des bourreaux dans l'histoire, ainsi qu'Éric Emmanuel Schmitt, dans son roman « L'Évangile selon Pilate », développe aussi cette hypothèse. Les gnostiques chrétiens n'admettaient ni le supplice, ni la mort, ni la résurrection de Jésus. L'islam n'a jamais cru en la mort de Jésus, l'un de ses plus grands prophètes. Un malheureux aurait été crucifié à sa place. Les évangiles tels qu'ils nous sont parvenus, et probablement dès la rédaction de leurs versions originales, affirment la mort et la résurrection. C'est le fondement même de la religion chrétienne. Par contre, certains évangiles apocryphes notamment celui de Pierre, ne proclame pas ni la mort, ni donc la résurrection. Il est évidemment possible à un chrétien de stricte obédience de rejeter tout à la fois les versions de la gnose, disparue depuis longtemps, de l'islam, religion rivale voire même ennemie, et de ne pas tenir compte d'un évangile apocryphe finalement rejeté par l'Église. Ce sont beaucoup de refus simultanés mais compréhensibles. Mais fions-nous uniquement aux évangiles retenus par l'Église en particulier à celui de Jean. Jésus est crucifié pendant le jour précédent la Pâque. Il est conduit au supplice vers la sixième heure. Un crucifié restait généralement en croix une semaine et même plus longtemps. Il mourait d'étouffement lorsqu'il n'avait plus la force de prendre appui pour respirer. Jésus meurt dans l'après-midi du même jour, vers la troisième heure. En supposant même qu'il ait été crucifié dans l'heure ayant suivi sa montée vers le Golgotha, disons vers la septième heure du matin, il serait resté en croix huit heures. Ceci ne correspond en rien à ce que l'on sait de la durée du supplice, mais certes ce n'est pas impossible. Comment Jésus meurt-il Un soldat romain approche de sa bouche une éponge imprégnée de vinaigre. Jésus meurt immédiatement après. Le fait de donner du vinaigre à un supplicié est absolument anormal, voire unique. Par contre, dans le cas d'une mise en scène orchestrée, le pseudo-vinaigre peut avoir été un soporifique, un anesthésiant. Dès lors, Jésus semble mort. Dans tous les cas, la mort de Jésus et des larrons devait avoir lieu avant le jour de la Pâque. Dans ce but, les soldats romains brisent les jambes des deux autres crucifiés. Parvenus à Jésus, ils constatent qu'il est déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un soldat d'un coup de lance le frappa aux côtés et il en sortit du sang et de l'eau. Nous l'avons déjà vu, la mort en croix survenait par étouffement, lorsque l'appui du supplicié sur ses jambes devenait impossible, raison pour laquelle les romains brisent les jambes des deux larrons. Inutile en effet de briser les jambes de Jésus, il est déjà mort. Mais alors pourquoi le parfaitement inutile coup de lance Une réponse vient à l'esprit pour créer ce que la médecine appelle un pneumothorax, assurant ainsi la respiration du supplicié. De plus, il en est sorti du sang et de l'eau à en croire l'évangéliste Jean, or il est bien connu qu'un mort ne saigne pas. Dès lors, tout s'enchaîne très vite. Un personnage très important à ce moment et par la suite intervient. L'évangéliste Jean nous dit simplement « Après ces événements, 
Joseph d'Arimassie, qui était un disciple de Jésus, mais s'en cachait par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint enlever le corps. Et Nicodème vint aussi. Il apportait un mélange d'aloès et de myrrhe d'environ 100 livres. Les Romains s'occupent de retirer les corps des deux autres suppliciés. Quant au corps de Jésus, ses disciples s'en chargent. Les Romains ne vérifient pas qu'il soit bien mort. Selon l'évangéliste, Jésus est déposé dans un tombeau tout neuf qui se trouvait dans le jardin, où jamais personne n'avait été déposé. Jean ou ses exégètes ou traducteurs nous placent devant une question difficile à résoudre. Nicodème apporte 100 livres de myrrhe et d'aloès. Pourquoi Embaumer Jésus, tel n'était pas l'usage, et une telle opération ne pouvait être improvisée. Que sont la myrrhe et l'aloès Longtemps utilisée dans la pharmacopée, la myrrhe est un baume cicatrisant, un anti-inflammatoire et un antiseptique. L'aloès est un purgatif et possède des vertus de désintoxication et de cicatrisation. Les ingrédients nécessaires au traitement d'urgence d'un grand blessé. Le lendemain, le tombeau est vide. Après l'épisode de la crucifixion, qu'est-il advenu de Jésus, ce maître spirituel, prétendant légitime au trône de Palestine, comptant beaucoup d'ennemis parmi l'administration romaine et certains milieux juifs Il est probable qu'il ait dû fuir. La mise en scène de sa mort n'aurait-elle pas été la meilleure solution pour camoufler sa disparition afin d'échapper à une situation qui devenait périlleuse pour sa vie les légendes indiennes et islamiques le font vivre jusqu'à un âge avancé, quelque part à l'est, au Cachemire le plus souvent. Il est parfois affirmé que son corps repose dans la région de Rennes-le-Château, non loin de celui de sa compagne, Marie de Magdala. Si l'on admet que Jésus n'est pas ressuscité, il recouvre de ce fait le simple statut d'homme, extraordinaire certes, mais non de Dieu. Nous devons plus soutenir la comparaison avec Tammuz, Adonis, Attis, Osiris et l'innombrable cohorte de dieux mourants et ressuscitants qui peuplaient les consciences au moment de la création du catholicisme. N'oubliez pas de mettre un like si vous avez aimé la vidéo, c'est important pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait et activez la cloche pour recevoir les notifications. Vous pouvez également me soutenir en faisant un don sur Tipeee. Un grand merci aux personnes qui ont déjà accompli ce geste. Je réalise mes vidéos moi-même, seul, sans équipe, comme j'ai déjà pu le lire. Cela représente beaucoup de temps investi et pas mal de dépenses générées. Les dons sur Tipeee me permettent de rentrer partiellement dans mes frais, tout en essayant de faire évoluer constamment la chaîne.